。你想知道如何给你的 YouTube Shorts 去添加自定的缩图，展示在 YouTube Shorts 专区，去吸引到更多观众点击吗？自定教程会展示给你两种方法，其中第二种方法能够做到完全的自定义，所以需要你一定要认真看完自定教程。h o u s e Grayson， 这频道主要是分享关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周会分享三部影片，需要记得订阅频道。这功能只能够在你正在上传短片的这个过程中才能够使用，并且是在发布短片之前，你只有一次机会。如果短片是之前已经上传好的，那么是不能够再添加自定缩图的。这很重要，因为当你上传完短片之后。你是没有办法再选择上传自定的缩图了，这一路长片有很大的不一样，而且你必须从手机上面去上传短片才能够使用这个功能，在电脑端上上传一图短片是没有办法启动这个功能的。接下来我就展示给你第一种方法，去上传一图短片的自定缩图。所以你需要打开你的 YouTube App， 然后点击这个中间的加号，在这里面你可以选择上传 YouTube Shorts， 你可以选择当场拍摄一个 YouTube Shorts， 或者是你剪辑好了，你可以点击左边的小方框去上传你的 YouTube 短片，然后你可以做出一些编辑，比如说缩短它时长，或者不做任何的编辑，选择右下角的完成。下一步可以让你做出更多的编辑。如果你完全剪辑好了，就可以选择右上角的下一步，甚至可以给你的 YouTube Shorts 去添加资料了。在这一步的时候，你可以添加自定的缩图了。你可以看到左上角一个铅笔的标志，你可以点击一下。这个时候就可以让你选择你 YouTube 短片里面的其中一帧画面，选择其中一帧画面去作为你的 YouTube 短片的缩图。比如说，可以选择这一帧的画面去作为的缩图。然后选择右下角完成，这个时候你可以看到我的 YouTube 短片，它就有一个自定的封面了，是我刚才选择的画面。然后你可以添加 YouTube 短片的标题、浏览权限、地点、观众以及其他一些选项，就可以选择上传 YouTube Shorts。但是你可能会想，假如说 YouTube 短片里面每一帧的画面都不是我想要的，这怎么办呢？接下来展示给你一个更灵活的方法，这个方法会更加有效，能够让你去上传一个完全自定的 YouTube 短片缩图。不过在之前，如果你喜欢这期面的分享，希望能做影片点个赞，这是我继续更新影片的动力。你可以使用 Canva、Photoshop 或其他你习惯使用的平面设计工具去制作你 YouTube 短片的缩图。这里大家一定要注意，一定要是竖版的缩图，也就是1080像素乘以1920像素的缩图。短片的缩图和长片的缩图是一样的道理，你需要在观众浏览短片的时候就能够快速的去抓住他们注意力，因为在 YouTube 短片专区里面。你还是需要和其他的短片进行竞争的，你需要让观众优先点进短片。那缩图不需要有太多文字，尽量保持简洁干净，和观众建立起情绪的纽带，去让他们觉得好奇，想要点开观看你的短片。所以我建议大家，你可以去参考一些一直有在更新短片，并且流量很大的频道，去看一下他们的缩图是怎么设计的，就会给你很多启发。在你制作好你的缩图之后，你就可以导入到你习惯使用的影片剪辑软体里面了。因为你需要把这个缩图去加入到你短片内容里面，你可以加入到短片的开头或者结尾，时长大概是 0.5 秒钟到1秒钟左右。接下来我继续展示给你如何操作。这期影片我使用剪映作为展示，这里面我导入我短片还有短片的封面。我首先导入我短片，在导入到剪辑区之后，我可以继续导入我的封面，我可以放到它的前面。像我加入了短片的封面，我可以调整它时长，这样我影片的开头就会有个短片封面了。或者是我可以放到短片的后面，像我就放到了短片后面了。这样做的好处就是，我能够在上传短片的时候，能够选到这一帧的画面，去作为我 YouTube 短片的缩图。然后就可以选择右上角导出了。这个时候你可能又会有疑问：我如果去除掉短片里面的缩图画面呢？别担心，之后我会教你一个非常快速的方法，去去除掉短片里面封面的画面。现在我就可以把刚才导出的包含我短片封面的 YouTube Shorts 去使用手机去上传到 YouTube 平台上面了。还是打开 YouTube App， 选择加号，还是刚才那些步骤。我选右下角完成。如果你不需要任何的编辑，可以选择右上角的下一步。这个时候就到了新增详细资料的步骤了。点击左上角签名的标志。我是把我短片的封面去放到短片的结尾了。这个时候你可以看到，我可以选择这个画面了。
然后就可以选择完成，你就可以看到，我就选择了刚才我设计好的缩图去作为我短片的封面了，然后就可以添加短片的其他资料。这里面浏览权限不要选择公开，你选择不公开或者私人都是可以的。在你完成其他设置之后，就可以选择上传 YouTube Shorts。接下来需要用到你的电脑，因为在电脑端上才能够去去除掉你 YouTube 短片里面的缩图画面。接着我继续展示给你如何操作。你需要首先进入到你的 YouTube 工作室里面，选择内容，然后选择 YouTube Shorts。这里面就可以看到刚才我上传好的 YouTube Shorts。这里是它的封面，然后可以点击进入编辑，在左边这一栏，你需要选择编辑器，这里面我们需要选择剪辑与修剪，我可以拖动到我短片的结尾，然后选择剪辑与修剪功能，这个时候可以把这一帧画面去掉了，一定要记住选择右上角储存，这里面它会有提示，你做出的变更可能需要数小时才会生效，在此期间。观众会看到当前版本的影片，你无法对影片进行其他的调整。系统会储存原版的影片，以便你复原做出的变更。所以，如果想使用这个方法去上传一个完全自定义的 YouTube 短片缩图，你需要至少提前好几个小时去上传到 YouTube 平台上面，因为使用编辑器这个功能是需要几个小时才能够完全生效的。然后就可以选择储存了。使用这方法，就既可以帮助你去上传一个完全自定的 YouTube 短片缩图，同时在短片内容里面也不会让观众看到有一个添加缩图的画面了。但是这里希望大家注意，如果你在上传短片的过程中有添加 YouTube Shorts 里面专门的音乐，那么是没有办法使用之后的编辑器功能的。我想知道，如果打造出爆款短片 ，YouTube 短片的演算法运行模式是怎么样的？你可以看这期影片。如果觉得这期影片对你有帮助，希望能支持影片点个赞，一定要记得对我频道，还是更多关于 YouTube 内容，追踪我的 IG， 能够和更多互动。那我们下期片再见，拜拜。